木家到底受了什么诅咒，要牺牲小乔？木家因盗墓发家，自此以后，木家年轻女性皆短命。他体质纯阴，又出生在穆家，若牺牲他一人，换穆家女性平安，也算圆满。我的妻。带我去，爸，小秋没事儿。木家感谢任君必要，木家感谢任君必要。必要必要他是谁？为何要我做他的妻子？你好，谢灵人，需要什么物件？好久不见，我的新娘。这么多年了，为什么你要出现？我不想做你的妻子。你是我命定的妻子。是为我孕育灵胎的最佳人选。孕育灵胎，我不要。你可为我不可拒绝。需连续房事七日，灵胎才可结成。明日我再来。你把我当成什么了？五帝琴，桃木剑，的确能驱鬼，但对我有效。你到底是谁？小乔，快出来！啊啊、小乔、啊，你啊啊！爸，哥，爸怎么会伤得这么重啊？小乔，别怕，啊、快去准备热水，越热越好。啊好哥，你快看爸的后背！别添乱了，快去拿纱布。你没看到一张红色面具吗？在哪儿？你说清楚。就在那儿，他在看我。嗯、爸，爸，不是小乔，你不会伤害我的，对不对？叔叔不会是被邪物附体了吧？爸，清醒一点！爸，是
是你。啊啊啊啊！又是你坏，我好受。武昌，速速伏法，勿再作恶。啊！我比你强大，我听听你在世人心中的地位。扰乱善恶秩序，我劝你及时回头。最看不惯的就是高高瘦瘦的身体，中望角。天有挑战之心，既如此，伏诛吧！将其回来，回来，和林他都是我的。看来你我期限将至。他是谁？武昌，是世间众人贪念、怨念的集合。他是冲我来的。还有你腹中的林泰。哥，哥，你先把爸送进去。小乔，你一个人，我可以，放心吧，我有话跟他说。好。吴昌是邪念结合，那你呢？你又是什么？本君手持功德之布，论世间赏罚。他要杀我，是因为你；我能看到鬼魂，也是因为你。我们节气，你体内有我的灵气，被他寻到了。我一个普通人，为什么要经历这些？我要解除契约。契约不会消失，除非你死。为什么偏偏是我？你是解决一切乱象的本源。去你的！我被当祭品，又没人问我意愿，强行节气。我家遭人算计，我爸昏迷不醒，现在跟我说我才是解决办法。林胎将士，你便自由。为什么没有人问问我要不要给不相干的人生孩子？我可以救活你父亲。我凭什么相信你？你别无选择。什么时候知道林胎能成？血玉戒指通体变红之日。生下林胎，我就可以和爸爸、哥哥过普通人的生活了。办好名章，一般写字。便不敢进宫去。太北地区，你怎么突然过来了？是你在唤我。太北地区，只要我叫你名字，你就会出现在我身边。那我下次不叫了。你一切如常，便好。什么嘛？昨天这么惊心动魄，今天就不见人了。嗯、瞧你这副样子，不会是去玩了吧？和你妈妈一样，不知廉耻。你们沈家人不配提我妈。穆家怎么就选你当了祭品？也是，一个没名没分的小孩，还能干什么大事？你怎么会有明君的名章？说，哪儿偷的？你知道他是谁？走廊里不许大声喧哗。穆小乔，你还知道上学？把门关上。哼哼，嗯，我知道你家里有情况，这都是可以理解的。这学分呢，<笑>还是要挣的。我可以帮你解决，只要你啊啊，为我做出一点点贡献，学分不就有了吗？你身材这么好，来让我疼疼你啊！啊，不想要成绩了吗？啊，不是，哎，哎
。刘<笑>玉，还有证书，别过来！哎，放肆！嗯。哈哈哈哈哈！啊啊！哎，这今天你愿意也得愿意。他竟然看不见江启的，只有我能看见。咦，咦，哎，我是你。啊啊！哎，小贱货，看我今天不办了你！我，哎，周瑜是你犯迷，怎么？啊他掉下去了，是你杀了他。他是罪有应得。你杀人不眨眼，这样让我怎么敢信你真心保护我？你永远可以相信我。永远？你知道永远有多远吗？没人比我更了解永远。那他？你太过心善。小乔，你回来了，吓死我！听说你们学校有老师自杀了，学校查他的个人用品时，发现他性侵学生。我知道这事。更奇怪的是，那些受害者的尸体都消失了。他今天跟着我，是为了保护我。他也教过你，你没事吧？我猜啊，那些受害者的尸体都是被鬼魂给带走的。是不是说他是鬼？他生气了。哥，不是鬼魂了。哥，你不要瞎说。呃、怎么不是鬼魂？老爸修复黄道村法阵，只是受伤，一起去的人都尸骨无存。传言，都说被法阵里封印的鬼魂给带走了。如果他们真的是被同一股力量所伤，那我必须去查出真相。此事非你能力能解决。吓死我了你！你摸摸毛，吓不着。你可不可以像个正常人一点啊？不要突然出现。你以后别吓人。正常人才不会突然出现在另外一个人身后的。那我下次出现在你面前。嗯。报道上说，女孩子都是被叫到办公室，然后就消失了。这是什么？你们能看得见我？求二位大师救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！周瑜谦，原来杀了这么多人！你们说有一个老头带走了你们的尸体？嗯。那老头去哪儿了？看不清，只记得他戴了一张红色面具。跟我回去，不要再查。他真正的目标是你。这到底为什么
，你还是不知道为何。既然你不告诉我，那我就自己去查。他们和你父亲一样，中了同样的处罚。那怎样能救我爸？我从不参与凡人阴毒。你若执意要去，便去木家吧。木叶表姐，求求你，让我见太爷爷一面。小乔，真的是你啊！您怎知我要来？你爸的事儿我都听说了，他定是在黄岛村失了魂。这样，你去鬼市找吴老太婆即可。太爷爷，能不能顺便帮几个女孩超度亡魂？<笑>这个自然可以。不过呀，你既然来了，那就在这儿放心的住上一晚。我呀，有要事和你商量。嗯，太爷爷竟能预知我的目的，看来老宅确实有不少秘密。您真是料事如神呐、啊！我已按您的要求留住了穆小乔。大人，今天你们进营，多多多的兵团，叫他放进狱中。那您是怎么知道他会来的？送他去，他这么善良，见不得人看着自己的同学毫无所归。贾启仁，这次你要看你怎么拿我。嗯，嗯，明君，你来也不说声，神出鬼没的吓死个神啊！小娘娘可还安好？我刚瞧着邪祟好像盯上她了，啰嗦。我看他都往穆家老宅跑，那慕容德行败坏，他这么跑回去，恐怕……明君，你这是一点都不担心小娘娘？还有我的名章。有事，自会向我求救。我看未必，这小娘娘脾气说一不二的，只怕会带着灵胎去冒险哟。哎、啊、哎、啊，我说明君，你要走也得打个招呼啊。嗯你打上叫我过来就是偷鸡摸狗啊！那些女孩不能等了，我们偷一下他爷爷的法器，用完再给他还回去。竟然没有人，大半夜的肯定在睡觉。我去，我脱轨啊！哥，大晚上做什么梦呢？哥，那有人吗？你看看。木叶，他没有头。我见你说、啊，我说他不正常了吧？正常人谁脖子上缠这么多红线？快去看看！哎，哎，不去！哎呦，哎呀，你！说了，他不是什么正经人。正经人谁大晚上来盗墓啊？啊！哎哥，你怎么胆子比我还小啊？吓死我了！哎，等等我！还真在和美女睡觉？太奶奶！胡说！太奶奶怎么这么年轻？你有所不知啊！想当年，我执意强占这个墓穴，就是因为墓穴内有一块奇石，传说得奇石者可以长生不老。于是啊，我把奇石分成几块，雕成项链，给穆家女性佩戴，将他们的寿命换给你太奶奶。所以族中女性三十而亡，是这么来的。但是她呀，一直没有醒来。我便几次取木叶魂魄，填进你太奶奶身体中。
，潘爷爷，你有想过木叶的灵魂吗？一旦红绳碎了，他可就没了。那是他的命数。小乔，你的石块呢？难道是因为你，他才没有醒来？江启云用明章代替石块，难道他早知实情？一直用这种办法保护。对不起，对不起，这不魔障了吗？慕容为了自己的私心，害死了那么多人。我们走吧。你必须将魂魄留下。无常，你告诉过我，我杀了穆小乔，你助我复活老婆子。你疯了！跑。别前路气死，该用我的阴魂去给江青云讲一阵仙境，他到时候还抢走了你，你还替这头阴狗品那么好找吗？他为什么要救我？当然是没有人灵他，他能用我的符，用你跟我的阴魂做交换，想发酵，放开他！穆小乔，邪祟潇洒，道气长存。跑啊！啊！江启云，救我！江启云，算你不准！你没有骗我，还好吗？我不想麻烦你的。不麻烦，你做的很好。明君，明君。明君降临，我无上如幸，拜见太北帝君。不必行礼。我竟然拐了明君当老公，这么说，你能保佑我们穆家平安吗？你能救我爸吗？我不想干涉人间因果，我来是为了倾诉慕容欠下的孽债。求太北帝君饶我一命啊！你残害家族，代代女子三十而亡，罚你赎清罪孽，不得再次为人。苍天不公，让我妻子早亡。善改他人命数，不知悔改。不可，他是太爷爷，我是你的妻子，他也是你的太爷爷。你杀了太爷爷，我只是送他去了该去的地方。跟我回去。我要是也拥有这么强的力量，那该多好！你干什么？检查你有没有受伤。我没有受伤。你担心我？我给过你忠告，你为何还是明知故犯？我只是想查清穆家的真相。想法大胆，实力不足。或许我可以试着信一下江启云。江启云，你不想我冒险，那我求你，求您指点我，救我父亲的方法。你要我做什么，我都愿意。待灵胎降生，木一颗自会醒来。你又在敷衍我。既然你不告诉我，那我就自己去查。他不是说我只能明天从女孩子入手？这是做什么？学校受负面影响太多，找人办一场法事，送走冤魂。
，学校确实被邪气笼着。在你来之前，明君身边只有我一个。你要长相没长相，要能力没能力，凭什么是你？他喜欢你找他闹去啊！再说了，不是我，也不会是你。剑鸣张如剑舞，你该向他行礼。拜见主母，我是受得起你的礼，毕竟我妈妈才是沈家嫡系。既然如此，您是否愿意向我们展示一下沈家独门的辨邪之法，查到学校的邪气？啊，主母恕罪，我忘了他生下你之后他就死了。记住，好，我来。在那儿，早登极乐，早登极乐。喂，你们挡住他们回家的路了。等等，他是人。住手！小乔，严欢哥、啊，他正在做的是民间传统习俗，受官方保护的。严欢哥和我从小一起长大。后来他子承父业，联系就少了。我知道他，林言欢。言欢哥，这到底是怎么回事？刘建明是守官人，这里的人死后魂归故里，并由刘家人守护，是传下来的风俗。可是他这法阵，不是渡人的，还是送人啊？什么？啊、可是戴红色面具的男人告诉我，这三人含冤，需要法阵才能度化。什么法阵？就那个。子乔，我怎么晕倒了？武昌的局，这个阵法只对你有效。这个阵法破了，阵也被人带走了。那个是陈老海，临时工，好像住在黄道村附近。平时啊，总是碎碎念一些鬼师阵法什么的，挺奇怪一个人。与鬼师有关，我去鬼师看看。不可。武昌都算到我头上来了，不回敬回敬他，我心里不高兴。再说，说不定鬼师有我爸醒来的线索。去吧。这是什么？护你周全而已。明君三思，我知道明君定是心软了，但是请明君务必阻止小娘娘前往鬼市。这鬼市阴气太重了，如果是灵胎有个三长两短，您的计划可就前功尽弃了。我护天下人。他要护沐玉科，说起来，沐玉科也是天下人之一。明君，你可得狠下心来，牺牲一人而救万人，也是一桩功德。我只是担心，若是黄道村没有灵胎的加持，恐怕坚持不了多久了。不必说了，我心中有数。明君，我斗胆问一句，你是不是喜欢上小娘娘了？我只是觉得他有些可怜。根据《人间恋爱实录》上说，喜欢上一个人呢，就会心疼。鬼市之行，我不便随行。进入鬼市后，切不可张口说话，小心一气入体。我知道了。晚辈穆小乔，静候鬼市大门开启，无意冒犯，莫要见官
，小娘娘，您认识我？明君的妻子，自然认识。您身体并无大碍，只需静心修养，再喝些珍贵补品就可以了。慕容说，我老太婆可以救我爸，我还有一事相求。我的父亲现在昏迷不醒，你有没有办法救回他？他已将思想留在了黄道村。黄道村，穆一科在维护黄道村制法时，能量泄出一丝，攻击了他。他知道的。小强，神婆说的对，说是是为了救我才被袭击。是你。是司徒家最不受待见的是，黄道村的法阵，一直都是由世家家主联手完成。我们小辈辅助，当天法阵松动，叔叔看到一堆黑雾冲向我，便替我挡住。五爸，认识你才救你。素梅平生都是我的错，这也不能怪你。我这一生受尽人间冷暖，叔叔既然舍命救我，我愿意用我的生命换叔叔的平安。你的命可救不了人，这个能解决黄道村一切的人。嗯，我腹中的灵胎，命运吸引。毕竟我不想留下的孩子，竟然是我救父亲的唯一办法。小娘娘，有的时候接受自己的命运，也是一场修炼。谢谢你，我知道了。我们走吧。哎，等等，买些符咒吧，你们用得到。多少钱啊？两百万，两百万两条命，很划算的。嗯。抢钱啊！我们不要。哎，哎，小心躲开这的默念有没有用啊？江晴，你快来！是他来了。我在。道生已起，你可以说话了。默念你的名字也有用啊。我一直都在你身边。你一直都在跟着我，保护我。因为你是我的妻。那你能救救他吗？这是他的命数。你不会干涉凡人的命数。他与我何干？说起半生二字，我会想起何时去年春雨与他曾道见的幽梅。那你送他离开鬼市，不也是干涉他命数吗？为你破例一次，有何妨？鬼市大门还有几个小时才开，先逛逛吧。<笑>哇！漂亮！哇！你喜欢吗？没有，随便看看。好看吗？好看。这镜子好特别啊，就像等待我好久了。江启云，小乔，你怎么了？这是
。这是预知未来境，看的人刹那间带入镜中人的情感。看来二位势必有一段美好的爱情啊！摊主，可有定情的地方？传说一起走过奈何桥的情侣，下一世还会在一起。你想去看看吗？现在走的奈何桥，我会不会英年早逝啊？有我在，不会。如果真的有那一天，我会用我的陨路来换你平安。呸呸呸！你要一直当你的明君才对。明君并无乐趣，等你相伴也好。江启云，你有没有听说过，在奈何桥上接吻的情侣会永远在一起啊？没听过。如果有，就好了。他空气净化瞬间，人间一套如昙花一现。他孤舟无风船舰，手心藏完美玉片。一，林志，您刚刚动心了？为了保护灵胎逢场作戏吧。刚刚氛围太好了，我又和镜子里的人共情，情不自禁。我知道你不喜欢我，只是配合。我希望你能好好待在一处，保护灵胎。我不这么想，我想去黄道村，找到解决办法。这个孩子出生就要背负这么重的责任，身为父母，我们不该替他安排好一些吗？再说，我爸昏迷，我想让他早点醒来。这是木易科的命数，他命里该有这一劫。我没办法像你这样洒脱，我和你保证，我只是去查探消息，一遇到危险，我立刻撤退。好不好？沐雨科对你就这么重要？当然，亲情最难割舍。我只是担心你的身体。放心，我不会让肚子里的灵胎有事的。毕竟，这才是你保护我的初衷嘛。我不只是为了灵胎，我也想保护你。可以吗？可以。却飘散在雪落时刻。醒了，吴老太婆说你需要疗养和休息。我做了些汤。你受伤了？有什么能伤得了你这个明君？黄金。啊？金子啊？我怎么没看到金子啊？不是金子。是一位大补师尊，生于悬崖边，难得一见。我不吃补药，也不会晕倒。下次危险的事不要做了。切，挥挥手就能好的伤口，也就骗骗我们纯情的小娘娘。嗯，明君。你不怕小娘娘招呼不打就直接回去啊？你可还好？我去给你买礼物了。送我的？这段时间你照顾我辛苦了，我想送给你我的心意。思来想去，决定送你西装。为什么是西装？当神仙需要照顾所有人，肯定很辛苦。在我这儿，我希望你当一个普通人。你想我做江启云？只做江启云。小乔，你愿意与我成亲吗？成亲会不会太快了？你要不体验体验恋爱什么的过程，再谈几个？有你，足以。还是要再想想。我总不能直接说好吧，这样显得我特别不矜持。你们神仙是不是从没见过我这么不要脸的姑娘？哎，明君不好了，黄道村法阵又松动了。所以发生什么了？法阵力量突然增强
，我怀疑尸体丢失跟法阵有某种联系。伤了我爸的法阵，我和你同去。不可，法阵太过凶险。我去，那什么村就交给我，我也算是熟门熟路，替父报仇去。好。嗯，黄道村那么危险，你怎么不拦着我呢？你放心，遇到危险，我会去带你回来的。你要不给我说说，这黄道村到底是怎么回事？人吃人。不去了行不行？黄道村里的人吃人，派人听闻吧。究其原因，还是因为狂犬病。一个村的人都被狗咬了，都不知道知道吗？几百年前发生的事，后来一场大火烧得干净，重新建了村子。这就是瘟疫嘛，以前的人认知不清，所以被人利用。你是说，武昌用了黄道村坐镇，吸收能量？吸食他人能量，化为己用，确实是他的拿手好戏。那怎么能破阵？我的孩子，灵胎一旦降生，便会拥有我的力量，他可破阵。原来我真的背负着拯救世界的使命。你放心，我一定会照顾好灵胎，保他平安降生。慕容一开始还说你是灾星，要我说，你就是福星。他确实是福星，因为他穆家的业障一笔勾销，是时候展现我的技术了。哼，你就好好在家待着吧。不行，我要去。不安全。你在怎么会不安全？既然林胎有责任救他们，作为他的父母，当然不能当缩头乌龟了。你不让我去，我就偷偷去。你不让我去，我就偷偷去。这么不乖啊，小乔，那边好像有人。啊，哥，别自己吓唬自己、啊。什么破地方？老奶奶，老奶奶，你知不知道陈老海家在哪儿？啊！啊啊干什么呀？哎，不是，奶奶，你吃了火龙果，你就别张嘴吓人啊，吓我一跳。你到底什么事儿啊？知不知道陈老海家在哪？在那儿啊。谢谢啊。那边危险，是那边。你来这干什么？也想巩固法阵吗？这阵法好恐怖啊！我爸就差点交代在这儿。是，武昌在黄道村开启了连接现实与阴间的通道，就是你看到的黑洞。世家利用法阵才能镇压呼之欲出的鬼魂。既如此，我作为穆家未来家主，誓与世家共进退。我真不知该说你们兄妹俩是无私奉献，还是蠢的要命。你刚逛哪儿去了，哥？这不是陈老海家吗？他家里全是符咒，这里、这里都贴满了符咒，大门上也是。院子里没有人啊，但水缸盖着，应该还是有人住的。直接进去吧。哎哎，不了吗？要不等等再进去？敲门也没人响应。恐怕不在家。嗨，陈老海。
，呃，各位大爷，呃，咱们有话好好、呃、好好说。我听说你想带走我妹，真当我穆云凡好欺负是吗？啊！我不敢，我是听人命令啊！你想要什么，我都给你。学校里死的那些人，你是不是也有参与？这个跟我没关系。借我两个胆子，我也不敢杀人呐、啊。你没杀人，屋子里、院子里贴这么多符咒干什么？这房的不是人，是当做阵眼的根雕。少糊弄我！我不这么做，我就会深受诅咒，惨死在街边了。咱们这行都知道，根雕可以连接两个世界，数量又少，对品质要求也高。你哪里来的根雕啊？是一个戴红色面具的人给我的，他让我帮他做点事儿。我也想把这根雕丢了，但是第二天，这根雕自己又回到我这缸里面了。骗谁呢你？我要是骗人，我生不出儿子。你们三位如果是能帮我解决这个问题啊，可真帮了大忙了。我来。行。好啊，还想跑？等着生不出儿子吗你？你，我求你了，你放了我吧。陈老海妻子含恨而终，宁不入轮回也要杀了他，怨念太重，所以将陈老海锁在身边。这些符咒根本不是为了驱邪祟，而是为了镇压这条妻子。离不开家的不是根雕，而是你。胡说！我马上就能摆脱他了，只差一步。我一直在帮他杀人，往法阵里扔尸体赚钱。他答应我，只要我替他抓到你，他就能帮我解决我老婆，让我带着钱远走高飞。<笑>杀了自己的妻子，你不怕死后遭报应吗？我才不怕，我就是要杀人，杀光所有看不起我的人。<笑>只要打开水缸的人，就会被认为是你。他就会替你杀掉你带来的，好妙的局，好狠心！我只恨我刚才棋差一招，没能杀了你。他死后你还利用他，真是可恨！我不怕告诉你，武昌的下一个目标就是你。根雕在哪？嗯、啊？啊<笑>水缸里再打开，看一次，里面或许还有人呢、哦。你还真有胆量，人心不足，若你能足，若你下半辈子，唱。张晴，我一定要彻查黄道村，为了你，也为了我自己。诏令世家齐聚，共议黄道村。沈婆婆。<笑>你似有孕相啊！是，嘿，可你妈一个德行。喂，什么
。说到太婆，我请你是长辈啊，再这么说话，我可就请你出去了。不劳您费心，我妈妈生前过得很好，我也会过得很好，有爸爸，有哥哥，还有我。拜见太北帝君。他肚子里面的，他怀的是我的孩子，是受上神庇佑的灵胎。哦，竟是这样，真是穆小乔的荣幸。能娶到小乔，是我之死。元君，请允许清蕊服侍您沐浴熏香，换华服。不必。您就在这住的也不习惯，不如就让人照顾着。清蕊，你好歹熟门熟路。退下。人间月，小强，你是我的妻子，我不需要他人伺候。嗯、穆小乔是我的妻子，负他者，我必百倍奉还。穆小乔，你给我等着！进来，谁允许你进来的？青蕊想向您汇报近期工作。出去，明天大会上统一汇报。实在是事态紧急，否则青蕊不敢叨扰。注意身子，不是说让我给你拿精油吗？怎么这么快啊？你和他在一起，不是说他不用伺候你了吗？他有事禀报。说吧。黄道村法阵松动严重，估计只能坚持一个月。知道了。请明君让我留在您身边吧，只有我了解您的喜好和习惯。求求您了。出去。你们以前都是这样的吗？洗澡的时候汇报工作，玩的挺花呀、啊，明君。我从不让人近身。怎么，我还得夸夸你不成？我不是这个意思。我知道你娶我，只是因为我是纯银体质，也知道你对我好是为了肚子里的灵胎。你总说你们神族寿命长，我看你是红颜知己，算都算不过来了。哼，小乔，你不开心就告诉我，好吗？你不是聪明吗？自己猜。因为亲蕊，竟然叫的那么亲热。他是我的下属，我与他并无男女之情。是啊，谁知道你们这么多年是什么情感？渣男。哦，看来明君又惹小明的生气了。那我看看《人间恋爱实录》，怎么哄女孩子？待他桥边看烟花。呃，那第第二页，亲吻，嗯，拥抱，生娃娃，滚。那第三页，当着众人的面承认他的意义不同，送他鲜花和蛋糕。明君，其实我觉得。这第三也挺好的，要不试试看？他真的在乎这个？那，要不我怎么说啊？看万年铁树开花有意思呢。这恋爱呀，还得照着说明书来谈。加油！在想什么？我在想，我是不是有点太小气了？你是明君，当然不可能和沈清蕊有什么。我只是看到你们俩在一起，我不高兴。我不喜欢他。我都没有问过你，以前是怎么过日子的呀？每天都要听人报干嘛？像总裁一样？赏善罚恶，仅此而已。辛苦吗？我没想那么多，只怕没尽到责任。你已经做得很好了。是我配不上你，怎么样？摆的再正一些，再右边一点。对对对
，上峰的香又最好的啊，小叶我不差钱的，好吧？哥，你现在越来越有当家主的样子了。爸不在，我临时顶上吧。老实说，我怀疑他更希望你是假的，你才是他的妻子，最该站在他身边。你比我更合适。云凡哥，恭喜你啊！兄弟，希望你早日担起一家。再努力也比不上会投胎啊。江启云，我本就该在人群中仰望你。一鞠躬，望太北帝君，保佑风调雨顺，而不是站在你身边。世家大会这么重要的日子，竟然不穿华服，唯有你可以和我站在一起。你永远知道，小强，与我一同接受参拜可好？我的妻子，陆小强，你的位子本是我的。二鞠躬，望太北帝君保佑国泰民安。别紧张。三鞠躬，望太北帝君保佑善恶有道。汉代被拒绝，大大被大怨，大赦大慈。世家皆为黄道村法阵呕心沥血，有你们，乃世人之幸。一说到黄道村之事，我倒想问一下帝君，打算如何的应付？沈家带领族人完成防御阵法，王家、穆家、司徒家，加固黄道村法阵。是。不日。黄道村法阵将破，望众人齐心协力坚持，至最后一刻。是，清蕊必定完成任务，只怕人力不可扭转。希望明君能记住我们的付出。我信任定胜天，我们的期盼，我们的愿望，我们的希冀，是强大的力量，总不能每次都靠神仙救我们吧？得靠自己。是，人定胜天。我带你去个地方。好。穆小乔，你等着。轻轻飞一束花。哇，今天的心情好美啊！喜欢吗？我从来没有这么认真看过星星。今日我诞辰，容我向上神们许个愿。你许了什么愿望呀？我希望你永远平安。有你在，我什么都不怕的。但是，我可没有原谅你和沈清蕊那么亲密。这里记得，只有你一个，还有他。好，你爱他，我自然也爱他。我也要给你补偿一个生日惊喜。你送我什么？你就说你想要还是不想要。让我抱一下你。我会奔向你，寻找着想的意义。哪怕在遥远星海里，最开始你应该没有喜欢我，你只在乎孩子。你别说话，我不在乎过去，可是江启云，未来你一定一定不要丢下我。好。是，有什么可开心的？真是的。明君，您醒了吗？江启云不在，正好我有事与主母讲。明君在，反而不方便。什么事、啊？我是来提醒主母，不要忘记自己陪伴在明君身边的理由。理由就是江启云他喜欢我。是，只要保护好肚子里的林开没事。毕竟是黄道村封印的关键
我当然知道林太是关键。看你无知的样子，我总算知道明君为什么选你了。你羡慕也没有用，我知道自己的体质特殊，我也知道他喜欢我，最开始就是因为我能结林胎。有点脑子了，但不多。你什么意思？林胎的法力仅次于明君，所以将在镇压黄道村镇眼时被取出，填进镇眼中。不可能，真与假，您出去一问便知。若不是要等林胎足月，世家众人。何必苦苦坚持这么久？是真是假，江启云自会解答。用不着你在这挑拨，我看你还能自欺欺人到什么时候？江启云，这是你的孩子，原来你是想用他做祭品？怎么还没睡啊？等你回来啊！下次不必等我。你说，我们的孩子会顺利降生吗？当然。不会有任何意外吧？不会。那就好。那我睡了。嗯，我不会让他有任何意外的。有过一方小小天地，无知岁月几更便追逐光。你进来干什么？出去。奉明君的命令，服侍您沐浴。我不需要你服侍，你快出去。明君怎么会喜欢你这样的手无缚鸡之力的女人？你胸口竟然有曼珠沙华！曼珠沙华！明君竟然用法力护你魂魄不散。宁小乔，你真是有点手段呢。明君何苦这么做？黄道村法阵。岌岌可危，很可能等不到林胎足月。若林胎不足月，该怎么办？你以为呢？当然是把你和林胎一起丢进去，那时你和他都会死。那我要是不答应呢？那可由不得你。谁也不能伤害我的孩子。大小姐，你还是先管管好自己吧。你自身难保啊。江启云答应过我。不会让孩子有事的。你竟然会相信男人？算了，至少你活得开心。就这么死了，或许你没那么伤心。哎呀，我心真好，我心好。不是在泡澡吗？你有点发烧，起来吃药。怎么在浴缸里睡着了？你到底要骗我到什么时候？林台是不是为了填黄道村的法阵？世家是不是快顶不住了？原来都是真的，你们居然合起伙来骗我！我可以原谅你一开始不喜欢我，我可以原谅你不顾我的意愿，强行与我结亲。可是为什么要对我这么残忍？我在想办法。为什么要骗我？为什么不告诉我他注定活不下来？相信我，会有两全法。够了，出去吧。明君，您叫我。是不是你对小乔说了法阵的事情？属下只是希望他不要任性，给明君徒增烦恼。你的意思，是在质疑我？属下不敢。冒犯主母，能罚。属下不服。为何不服？为什么他可以？我也愿意为明君牺牲一切。牺牲一切？例如呢？我愿意为法阵牺牲自己和孩子，他做不到。他做得到，哪怕不是为了我。不可能！<笑>你为私欲冒犯主母，确认法吧。是
，请主母原谅青蕊口舌之快。说什么原谅？你说的也是实话。多谢主母。请主母责罚。江启云，进来。你罚他做什么？是他多嘴。反正我早晚都会知道。难道你要我临死才知道发生什么事情吗？我不会让你死。所以你就什么都不让知道，自以为是的帮我安排一切。只要你活着。你父母也没关系。你不懂，我不是你的花瓶，不想成为身无长物的女人。名章还给你，我不再需要你保护。不要脱下名章。你知道我们说的夫妻是什么意思吗？我在学。并肩而立，携手同行，这八个字很难学吗？我知道你想帮忙，但我不能拿你冒险。明君，青蕊做的你可还满意？回去吧，记住自己的身份，不要再做不该做的事。为什么？我怎么做你都不满意。我到底哪里不如他？我真想不顾一切毁掉他。教你吧。李安木小乔和江启云彻底失去对方。当然可以，巧的是，你两个人我也会毁灭。我只想让明君再也见不到他。见不到喜事吗？<笑>你怎么还不走？等着看主母被所有人抛弃的那一天。什么意思？明君让我照看你。否则，你遇到危险只会拖大家后腿。一个只会给别人带来麻烦的人，能被在意多久啊？这是他的意思。凭我和你的关系，总不至于贴身保护你吧？喂，小乔，我好像被黑雾缠上了。我昨晚睡觉时动弹不得。怎么回事？我有个不情之请，你方便来我家暂住一段时间吗？帮我查明原因。果然，他盯上你了。一个只会给别人带来麻烦的人，能被在意多久呢？好，我马上就来。他去了林延欢呢。我比你更想两句，小乔，怎么样？一切正常，风水朝向都没问题。你家比我家还安全。客房已准备好，要不你就多待几天吧。连欢哥不必客气。毕竟小时候我受欺负都是你挡在身前，你还记得？对我好的人也不多。小乔，你有没有考虑过换一种安稳的生活？安稳的生活？嗯，孩子落地后可能会吧。你怀孕了？嗯。可是信息显示你未婚呢。他确实没办法登记。小乔。我的心和小时候一样，我永远当你的骑士。去查他最近遇到过什么人，心智薄弱，让武昌趁虚而入。是，但明君不能插手世人因果，您会遭到神力反噬。无妨，明君，神力反噬之痛钻心入骨啊！黄道村法阵尚未解决，求明君三思。三思过了，既然他有助人，我自然也要夫唱夫随。你想做什么就做什么。小乔，他来了。
一连几天不见踪影，不知道到底有何目的。夜晚，高跟鞋不敢露面，这像是一个要赴约却自卑不敢见面的女孩子。你的意思是，她喜欢我？你最近有拒绝过谁的表白吗？尸体凭空消失的案子未破，我根本无心在感情上。要是将启云在就好了。这样就能通过功德簿查到这个人。是冲我来的，你躲起来。叶欢哥，我不允许你身边有除了我以外的其他人，我要杀了他。像江启云一样的花心大萝卜，我身边竟然这么多。我不花心，我心里只有你。你怎么出现了？我刚才召唤你了。你想要的女孩名字、笔记、字眼，我都给你。想做什么就去做吧，有我在。江启云，你是最坏的神。是，最坏的。女孩叫夏琪琪，是李延欢的手下。表白被拒绝，便嫉妒她身边所有女孩，所以吸引了武昌。我立刻让他把人带来。结束后。我接你回家。嗯，小乔，人我带来了，想问什么就问吧。你做了什么？林言欢，你就是因为他才拒绝我吗？我比他差在哪儿啊？除了他好看点。你谢谢你啊，你也很漂亮，而且我不是他女朋友，我结婚了，孩子都有了。既然你不跟我抢言欢。那我可以告诉你，是一个戴红色面具的人吧？你怎么知道他有办法让林言欢为我着迷？而我只需要付出一点点的代价，你死后他会带走你的身体。没错，他赐予我能力，让我强行留住他，这笔买卖不亏。你还挺值钱的，琪琪，没有人比自己更值得。他值得，他那么好，我绝对不允许看着他爱上其他女孩子。他要是爱上谁，我就毁掉谁。不好意思啊，我已经有喜欢的人了。你有喜欢的人了？是谁？不好，他出生气场变了。果<笑>然是你。我在高中时就想要你，你看，谁能做到的事情，我一样能做到。外门邪道。<笑>江启云，原来是好名张啊！受死！试试看。啊！小乔，小乔，吓死！就没那么好的运气了。啊！明章被他拿走了，怎么办？会不会连累你？放，真的没事吗？真的没事，相信我。小乔，谢谢你们。对了，介绍一下，这是我老公。他不像凡人呐。是的，他与你我不同。现在琪琪应该是回不来了。我想过，我将面对的未知是我，却没想到如此真情。武昌的目的就是取你我二人性命，保护好自己，不要自怨自艾。小乔，你比小时候坚定许多。当然，人要往前看嘛。可以回家了吗？可以，我去拿行李。你不适合他，何以见得？你们根本就不是一个世界的人。我和他命运相连，我告诉你，我会一直等他
，我知道他现在不接受我，但是我会等到他接受我为止。你有什么资格这样与我说话？凭我喜欢他。你们寿命不同，他现在年轻，你喜欢他。如果他自然衰老，你还会爱他吗？你敢质疑我？你没有经历过人的生老病死，当然不知道人有多脆弱。他每天面对认知外的事物。精神不崩溃，身体也会先崩溃的。你可能不知道吧？我看他护着我的时候，他的手一直在抖。但我猜，他从来没跟你说过他害怕。我自然会保护他。那他肚子里的孩子呢？他是肉体凡胎，你考虑过他的身体吗？我已寻得两全的办法。你会害死他的。我告诉你，如果你做不到，不管你是人是神，还是鬼，我都不会放过你。回家。好，回家。你送的，只可惜没能等到欣赏花开的人。你怪我啊？没有。那你为什么愁眉不展呢？我担心你，武昌已经开始对你身边的人下手。我知道，你放心，我会解决好的。这次是幸运的，林延欢不是普通人，他周身有气运护体。嗯，我知道了。还有，林延欢喜欢你。知道了，知道了。但我只喜欢你。花言巧语。曼珠沙皇，是你用法力凝结而成，加深它，会不会削弱你的法力啊？不会。那武昌拿走你的名章，是不是对你有影响？我就知道那名章不是普通宝物，但武昌拿了名章，是不是也能召唤你？只有你拿着名章可以召唤我。都怪我。名章我来取。当初送你名章，是为了与你联系，但如今，我们时时刻刻在一起。他真的会来吗？望之言不可信，但加上身边的人的话，他就会信。所以你的意思是，让我先告诉他明章所在的位置。在他眼里，你是肉体肌肤一直被保护的司徒林，有你求助，他必会出现。我会让神仙们配合他。事成后。你拿走灵胎，我带走小乔。你喜欢他？他高高在上，有亲人，有爱人，我只有把他拉进泥潭，才配得上他。不用我的力量吗？面具就在那儿，你去拿呀。我能成为面具的主人。你把他用用我的剑力量，你别把欺负过你的人全都踩在脚下，我要想要的一切。得到想拥有的一切。哈哈哈哈哈！司徒林，我们大家一样。可惜我的力量仍然不如面具。就是他爬楼的人的模样。哈哈！做我的奴隶吧。是。主人，我怎样能拿回明章？怎样能找到武昌呢？小乔
你的脸怎么了？谁欺负你了吗？沈家的人说你和明君不和，我听不下去，所以……他们怎么能打人呢？我找他们去。小强，不要！我只想拿回母亲给我的东西，我母亲的手表被他们拿走扔掉。岂有此理！他们人哪儿了？黄道村，具体的什么地方我也不知道。也是黄道村。什么也？你也被欺负了？看吧。你身边的人都会因为你受到牵连，你这种人只会带来厄运。他的脸是你打的吗？沈家现在无法无天了是吧？是要怎么样？他维护你，就该打。你，小乔，我只想要回我母亲的遗物。废物，表舅在黄道村的陈老海家，看你敢不敢去拿了。你别欺人太甚，不就是黄道村吗？我去。穆小乔啊，穆小乔，我就等着看，你是怎么被自己害死。明君只能是我一个人。小乔，我在竹林外等你。好，那你等我，我马上就回来。我气翻腾，好浓重的怨气！我的明章，江启云，嗯，你干嘛？四周气息浑浊，我在护你不受侵染。我刚才在黑洞里看到了明章。我说了，明章的事我自会处理。关于所以既然我看到了，当然要去拿。你干嘛那么凶嘛？若不是我及时赶到，你已落入府上的陷阱，我该怎么办？这是陷阱，姐，你不要生气啊。明君，黄道村法阵再次出现裂痕，我们可能顶不住了。沈清蕊，你不在木匠吗？主母说笑了。我一直在这里啊！你不是把司徒林母亲的表扔到黄道村？小娘娘在说什么呀？我从未离开过这儿。你胡说！他真的没有离开吗？他确实没有离开。不会是小娘娘想污蔑我想出的借口吧？你和司徒林联合，只是为了把我骗到黄道村来？冤枉啊！现在是关键时期，我断然不会为了陷害小娘娘就擅离职守。你相信我说的吗？你先回去。你不相信我，为什么要撒谎陷害他？可能是小娘娘嫉妒我和明君关系亲密，生死与共吧。闭嘴！这里危险，先回去。为什么要赶我走？我已经在这儿了，为什么不让我陪着你，与你并肩，好让你的部下们看看我也是个合格的主母？你只需要做你自己。张启云没办法做普通人，穆小乔也站不到太北帝君身边。小乔，张启云，我想放弃你。<笑>小乔，小乔，屏住呼吸，抛出血念，武昌镇的控制你的精神。哦。终于等到穆小乔接受毒物的时候，小乔，你清醒一些。我这一生经历了嘲笑、践踏、失去，我都不曾怨过、恨过，直到遇到了你。小乔，啊，锦西君。嗯、我开始自卑、患得患失。小配得上你，心神合一，小乔守住心神。我不嫉妒沈清润，甚至有点羡慕他，可以陪在你身边许多年。无知、无嗔、无欲、无求，不要替他蛊惑。沈清润没用的，他有多爱你就有多痛。他
静不下来的。我想问你的条件，换我能力强大、足以保护你在乎的世人，为你排忧解难。哈哈哈小乔，跟我走吧，将你实现一切。要说所有，将你的身体和灵魂奉献于我。就给予你新生。思乔，明君危险。终生需要我，绝不与你同归于。桃花流春啊，春秋都吹过。明君，是梦中那一刻。思乔，思乔，思乔，我们怎么会在木家？这是武昌设置的幻境，竹林的黑洞。黑洞叫鬼域，是连接现实和虚无世界的通道。通道一旦被打开，现实将会被覆灭。他处心积虑收集尸体，就是为了增强鬼勇的怨气。通道已经被打开，武昌势必更迫切的要接近你。是我的错。受他的蛊惑，害你掉进鬼涌，是我大意了，让他有了可乘之机。我真闯大祸了，我们还能出去吗？能。你怎么这么傻？我已经神志不清，万一伤到你怎么办？没人比你更重要。我真傻，竟然还会羡慕别人。穆小乔，来我身边。小乔，回到我身边，不要被他的话引导。小乔，快来，你是我的人，你是我的妻子，永远都是我的妻子。小乔，小乔，江启文，到了幻境还能抵抗住我的精神引导。有点本事，思乔，也就这点能耐，还想控制我，做梦！你不怕我在这里杀了你吗？自然是不怕的。哥，爸，是幻术。思乔，对，幻，幻。幻情绪越多，你的能量越强。继续啊，穆萧乔，幻游新生，不必为幻想揪心。好，江启恩，都是神仙，不带着你的小娇妻游山玩水，当个散仙，插手人间的事干什么？因为没你的情，甚至都不知道你的付出。不愧于心足矣，冥顽不灵矣。冥顽不灵的人是你。杨杰，你是把全心全意失去妻子，这是什么感觉？我会杀了你。你要不要放下你手中的剑，再跟我说话？不要。哈<笑>，你也投降了，再被帝君。就是现在。<笑>说了，我不怕。他的力量来源于整个黄道村的能量，法阵一日不破，他便不会死。江启云。杀不掉，无非你亲手杀掉你的妻子。林台还未足月，你只能杀了我。只要我死了，我的能量加林台的能量，才能镇住法阵。江启云，我不怕的，我们还有来世。施家的法阵起了作用。江启云，竟然有自己的法力援阵。不怕陨灭吗？贪念所生之物，名唤武昌。
，所犯又蹈罪，是有罪，残害生灵罪，罚魂飞魄散。我煞不尽心践踏你，这种来日我身外，必然偿在我的意志。你的意志，这是至万明水火中吗？你看看你，是多么的不堪！世人大多贪婪，但总有心怀善良的人。修补世界，正义不会消失，公道自在人心。说得好，教习，你是谁？不信，你给我贪恋过世界的温暖。有，所以不舍得离开。我等着看你如何在世人和他之间做选择。他不需要做选择。世道难得两全法罪。<笑>现在该怎么做？黄道村法阵已破，他自会灰飞烟灭。我一定会保住你和孩子。是我们短暂的相逢，没关系的。孩子的存在便是有使命的。黄道村行事严峻，是时候让他履行自己的职责了。说起来。他还是你我的媒人，不然我也不会爱上你。这苦果不该由你承担。我是你的妻子，应该和你共同面对的。怎么了？在后门。听我说，在我心里，江启云做的永远都是正确的。你没事吧？明君，请求明君顾全大局。没错，穆小乔一次又一次陷入陷阱，对大局不利。希望明君能将穆小乔关起来，直至灵胎降生。放肆！请明君顾全大局。小乔，让大家担心了，我会闭门不出，直到灵胎平安降生。多谢祖母。我见过了武昌的厉害，我心意悦，阻止浩劫来临。传令下去，沈家部分留守黄道村，部分镇守穆家祖宅，等待灵胎降生。我最敬爱的神，你应该无畏、强大，我愿做你最坚实的后盾。只怕七仙境，众人还有别的心思。没关系，只要我乖乖的，你就可以护住天下。我也是天下人之一。睡吧，我在这守着你。嗯。辛苦了，明君，黄道村有变，请您速速过去。好，我这就要来。江启云，我已经把明君支走了。穆小乔，把你送到幻境，竟然还能活着出来。沈清蕊，你想干什么？明君竟然为了你可以跳进鬼泳，你配？你身为沈家未来家主，怎可因邪念一次次害人？我只想杀了你，这样明君身边只有我一人了。他绝对不会喜欢上你。你闭嘴！你打破了我们之间的平衡。我原本只想站在远处看着他，可现在他满心满眼只有你，你不怕他知道后怨恨你吗？今日我就送你归西，明君永远也查不到我头上。我将总司令及万鹏来接，即若我们先冷缩到丹阳。倘若迟延就可以上殿。我将总司令及万鹏来接，即若蓬莱相思缩到丹前，倘若迟延就可以上殿。世之，谁在说话？行，恭喜主上。穆小乔终究还是落在了我的手上。是你，不会得逞的。<笑>你将躺在我的祭坛中，现在的符咒你已经化好了，插翅难逃。你等着，江启云一定会来救我的。江启云算什么东西？满口功德赏罚。这规矩，你该换一个人定了。为了一己私欲
，残害所有人，你没有资格说他。嗯，那你就带着对他的爱去死吧。或者你跟了我，我可以考虑不送你赴死。你做梦！和你这样的脏东西在一起，还不如杀了我算了。死到临头，我看你还能嘴硬多久？敢碰我，信不信你会死得很难看？我既能设法带走你，就是势在必得。和你腹中的灵胎无足，都要。你，你他竟有如此强大的力量！是下地能事半功倍。不，不要！对不起。不要！我求你们，放过我的孩子。怎么，忘了你的梦想吗？还是说要抗议？属下不肯。那还不快动手！四乔，四乔，这么快，快动手！快走！江启云，能抱到你真好。没事了，我来了。我还以为保不住我们的孩子了。先不要担心孩子，先担心你自己。没事就好，我们回家。明君，这小娘娘是人类，您强行介入人类因果，反噬会越来越严重的。一点小伤而已。什么是凡事？你怎么从来没有告诉过我？何必让你担心？小娘娘，您是知道的，神仙不能介入人的因果。明君在人死后可以评判功德，施以惩罚，但是在世便是越剧。闭嘴！我偏要说，小娘娘，明君为了您一次次踏入尘世，本就不该，而你却一点都不体谅他。城隍，江启云。为什么这么傻？为什么救我？我该怎么办？穆小乔，不过我休养一段时间就好。我只希望明胎早日降生，早点结束这一切。他一定会平安降生的。嗯，江启云，你守护苍生，我守护你，哪怕最终要牺牲我自己。我已找到两全的办法，对吧，陈皇后？是，我已找到了解决之法。在这地位的仆人，贪婪的你的嗜血呢？知不知道你的淫欲差点害死我？我真是，是下不去手。不需要如此无能的手下，如今如此，也将你的灵魂和身体交予我。我不要。江启云，等我。哼，武昌的力量为何骤然增强？防御法阵力量竟渐渐渐弱。我让你去查灵胎有无替代之法，查的怎么样？无可替代之法。你不必瞒我，我知道了。时间久远，忘记如何具体实施罢了。明君，书上说，明君乃是人类精神力量来源，具有极强正能量，正负对冲，即可消散。我可以带小乔和孩子赌这一年，不可，明君，您要是没了，那众生的愿望该怎么办？若是抗人牺牲方能成事，那要这明君有何用？明君，或许有来生呢。明君，您要是没了，那就没人给我赏钱。也没人待我游历人间了。我是让你谈恋爱，书上也没让你去死啊！你这才华，不做说书人
可惜了。你不去，现在人间不叫说书人，叫说相声。记住了，别报错名了。书仙借我吧。走出乌托邦，再知处梦境。听说世人都在高歌他。我说不行就不行。明君，黄道村阵法已经要守不住了，世家子弟倒了一批又一批，没人能顶上。我会再设一个捷径。明君，您法力耗尽，我们将群龙无首。无妨。我需要时间。你的伤病可还好？愿为明君赴汤蹈火。明君当年救下海渊而死的我，誓死报答明君的救命之恩。你做的很好，不需报答我什么。如果有天明君陨灭，清水愿自尽为明君引灯。你可真会说话，明君，明间已有异象，晴天降雨。百姓尚未察觉，若再拖，怕后患无穷。再者，上身很快就会发现此处异象。看来得速战速决。明君，您可知被上身发现，您将受天劫。天劫？无妨，没关系。明君三思啊！您若受了天劫，恐怕丢掉半条性命啊！能护住他，丢掉这条命如何？明君。请您为自己考虑，早对林泰做打算。没有我的允许，谁也不许动他。明君，无需多言。果然，林泰是最有效的办法他搞上惊喜了，送我的。嗯，好香啊，我很喜欢。谢谢你，喜欢就好。花，等到了赏花的人。那我和花，哪个更好看？你小乔，如果有一天我不在呢？你会照顾好自己和我们的孩子，对吧？才不会呢！不要任性，以后要照顾好自己。那你呢？如果我消失了，你会照顾好自己和孩子吗？会。那就好。你今天有点反常啊，说，怎么啦？想哄你开心，越来越油嘴滑舌了。但是我喜欢。那我以后天天给你准备惊喜。人的生命那么长，每天都要准备惊喜，岂不累坏你了？每个月吧，不，每周吧。是不是太频繁了？那两个月，一个月，不。就每天，好。小乔，如果如果有天我不在了，你也要开心。说什么傻话呢？没你我才不会开心。你答应我。好，好，好，没你我最开心了，天天都笑出声。不会没有你的
，我给你换一个戒指吧。不要，它是最好的，因为这枚戒指上有你的气息。我们还缺一场婚礼，会来不及了。怎么会来不及了？来得及，林太不显怀。我现在穿喜服依旧很漂亮，江启云，我们办一场婚礼好不好？你愿意？当然愿意，我是你命定的妻子。吉时已到，新郎新娘入场，红伞摇曳，开枝散叶。爸妈，女儿今天嫁给了自己最喜欢的人，女儿会很高兴的。爸，你放心，我一定会尽快救你回来。两位放心，我替苏护爱护着小乔，永志不变。接下来宣读辟书，一纸婚书，上表天庭，上奏九霄，下明地府，小丙盛众，通谕三界，诸天祖师见证，天地为鉴，日月同心。你们神仙的誓言都这么长啊？走过这一程，怎么算长？新人拜天地，一拜天地。二拜高堂，这一拜，等你爸爸回来，我们补上。你既答应我，可不能反悔。夫妻最拜。李成，请新郎揭开新娘盖头。你终于成为我的妻子了，我一直都是。这一刻，我只是你的江启云。今天一切都美得不现实，我们喝交杯酒吧，一醉方休。好，这杯酒算是祭酒。你错了，民间夫妻共饮叫合金酒。没错。江启云，你干什么？这次你不能跟上来。祭酒，战前祭酒。忘了我吧。你要抛下我去赴死，对不对？你不能这样抛下我。照顾好自己。不要，不能丢下我，你一定一定不能丢下我，孩子，帮帮妈妈，你一定也不想失去爸爸的，我绝不会让你为我而死。明君不想你去，他去黄岛村了是吗？他是不是打算牺牲自己保全我和孩子？是不是？小乔，不能去，拯救世人的任务让他担着。我只是想让你好好活着。不，一定有两全的办法，一定有的。明君都找不到解决办法，你觉得你能解决？唯一的解决办法就在你肚子里。你什么意思啊？出去！我不能眼睁睁看着明君送死，穆小乔。孕育灵胎是你的命运，灵胎生来就是为了众生，接受你的命运吧。你们谁都不可能走。他说的对，我不能让江启云替孩子去死。小乔，我求你们，求你们就听我这一次。现在处在危险中是我的丈夫、孩子的父亲，我不能放任他不顾。说什么今天也不能让你去？那你别怪我不客气。嗯、我确实没想到你会愿意。神爱世人，而我爱世，我自然要替他守护他在意的世界。谁让你带来的？回去，明君
，哪怕我会被您惩罚，我也不能看着您白白送死。小乔，快回去！江晴云，你个大骗子！你不是说了给我一场婚礼，还要每天给我惊喜吗？对不起。你要牺牲自己，你得问我同不同意。不是了，姐姐，你进不来的。小乔，你不能去。是我糊涂了，明君设了结界，你进不去的。怎么办？刚刚决定和你共同生死，你不开心吗？你答应过我，没有我，你也会开心的。女人的话你也信？我说的都是大话。带他走，别过来。失去江启云，我活着也没什么意义。法阵已经破了一个角。坚持不了多久，你再犹豫，帝君就会死。沈清蕊，你个老巫婆，比逼我打女人，你还不一定打得过我。来呀、啊！不要进来，进不来。江启云，生死我都陪你。你忘了，我是你的妻子。你还欠我一场完美的婚礼，还有交杯酒。我们喝过了，那是忌酒。你说过的，你不该抛下我。我的愿望，只要你平安归来，做我的老公。好。发阵破了。应该坚持不了多久。阵眼，你说过的，每个法阵都有阵眼，我要用灵胎的力量填平它。穆小乔，法阵已经破了一个角，坚持不了多久。如果法阵破，邪恶能量出，你就是最大的罪人。阵眼在哪儿？回用便是。不要忘记我，或者晚点忘记我。明<笑>君。他有什么事？后果你承担得起吗？我不管，我只要你活着。江启云，我们来世再见。快，再晚能量将会释放。我还没能看一眼我的孩子。快点，来不及了。你可以尝试将腹中灵胎抛出，或许还能救你一命。你，我以为你是个花瓶，只知道站在明君身后。刚刚看来，做的不错。天平法阵本就是我存在的意义，你知道就好。若是灵胎剖出能量不够呢？那我会推你进去。那就好，我不在，你帮我好好照顾江启云，我相信你会的。那是自然。江启云，你要好好守护这个世界。江启云。来世再见，小乔，等我，千万不要！明君，小锦云，你快走，我们不能两个人都死在这里。小乔，小乔，明君。怎么是你？我可以是任何一个人。你不会再有机会了。我说过，会替江启云做出选择。你竟然真的甘心牺牲？牺牲一人，保全世人，值得。你想不想你的哥哥、父亲，有享不尽的荣华富贵？你想不想你江启云，白头偕老？想不想你腹中的胎儿平安长大？只要你说想，这一切你都能得到。不，你为众人牺牲，他们都不一定知道你姓甚名谁。只要你答应我，不，我不想，无愧于心，无愧于心。顽固不灵。不，我不甘心。我总算为你做了一件事。小乔，江启
，这一次，我终于抓住你的手。你不该跟来的。你好狠心，留我一人在世上。你一直这么过分。小乔，江景瑜，小乔，这是最后一次。江景瑜，你在哪儿？小乔，小乔，你醒了。我怎么会在这儿？你已经昏迷了好几天了。我不是晕症了吗？我没死。江景瑜呢？江景瑜去哪儿了？哥，你告诉我，江启云去哪儿了？江启云，他陨灭了。我要去找他。小乔，江启云他陨灭了。他陨灭了？怎么可能陨灭？我不是跳到真眼里了吗？我常在我眼前消失了呀。江启云，不可能，你骗我。他已经陨灭了。不可能，江启云陨灭了，怎么会？<笑>江启云，小乔啊，你不能这么哭，会哭坏身子的。我的孩子呢？小乔，三天了，再不吃饭你就饿死了。我把饭给你放门口了，记得吃。小乔，你醒醒，哥，你怎么来了？哎，妹妹呀、啊，你不能这么对自己。你让哥怎么办呢？我没事。都虚弱成这样了，还说没事？走，我带你去医院。不去，我没病。我知道你心里难过，但人不在了，日子还得继续啊。过两天世家要开会，之后就走了。哎，你去看看吧，就当给这件事续上个结尾。把饭吃了，别让我担心。小娘娘，可是心中愁绪难解呀！穆老太婆，你怎么来了？明君早就料到会有这么一天。江启云让你来的？正是。婆婆，江启云真的陨灭了吗？他真的陨灭了。他位列神位，怎么会轻易死掉？不明白，为什么他会陨灭？我不是已经熏针了吗？可能是因为他吧。曼莎朱华，帝君早为你种下曼朱砂，可能他早就想到了。怎么会这么巧？他不是料事如神，因为他了解你，他知道你至纯至真。如果知道真相，就会牺牲自己，所以他早早想好了你的后果。我，帝君用自己的陨灭带你活下去，可能。是想让你好好的活下去吧，江启云。你早就想好，留住我的命，就不为自己留条后路。事多已是，请小娘要节哀。小乔，不要再哭了，爸还在医院昏迷，你再倒下，我也不活了。爸还没醒，为什么？黄道村的人都醒了，只有我爸还昏迷着。婆婆，你不是说过解决之法在我肚子里吗？那你可记得我跟你说过，他已将思想留在了黄道村。这是为何？你现在应该振作起来，自己寻找他。小乔，你身体刚好，要注意身体。按道理说，爸应该在江启云陨灭那一刻就醒来了。难道？这其中
有不知道的玄机。武长最擅长蛊惑人心，而且爸也是在受到袭击后一蹶不振的。打伤的真的太重了。不对，难道是爸和武长做了交易？爸有什么执念呢？他这辈子吃喝不愁，还娶到了妈妈。对，就是妈妈。如果真的做交易，爸一定会因为妈妈犹豫。就在这一瞬间，武昌袭击了他。找到了，我看看。武昌编织了一个梦境，爸爸在其中不愿醒来，所以武老太婆才会说，爸的思想留在了黄道村，而不是性命。有一幕名为根雕，可连接两个世界。如果我们能找到他，就能把老爸带回来。根雕，是这个吗？就是他。事不宜迟，我们现在就去医院。根雕可以连接你与爸的梦境，但是切记，根雕燃尽时，你一定要从他的梦境出来。如果没出来怎么办？会永远留在爸的幻想的世界。开始吧，我会保护好自己的，放心。妈，哎，你说这两个孩子两情相悦，就由他们去吧。你当我们家沈清是什么人呢、啊？我告诉你，他是我们沈家未来的家族继承人。这样，回头我把一科叫回来，我好好训斥训斥他。训斥？我告诉你，你们家的木一科把我家的孙女教坏了，小小的年纪就被人诅咒，两个人偷偷的结婚，还怀上了孽种。打死他都不为过、哎。沈老夫人，你说这两个孩子都领证了，这都什么年代了？这这这都合法夫妻了。这样，回头啊，我把他叫回来给你道歉，行吗？不必了。既然沈清已经抛弃沈家，选择与穆一克私奔，我沈家便再没有沈清这个人了哎，嘿嘿嘿，啊！一科，你希望她是男孩还是女孩？我希望是女孩子，像你一样漂亮。嘿嘿嘿，啊！我一科，孩子就叫小乔，好不好？好。小乔漂亮，就叫莫小乔。长得真好看，青儿，你也好看。可惜我看不到他长大嫁人的样子。青儿，我一定会照顾好我们的孩子，让他平安长大。<笑>小乔，你怎么会在这儿？爸，你快回去！在这待久了就回不去了。小乔，没时间了，快出来！爸，你跟我回去好不好？小乔，跟雕要燃尽了，再不出来就来不及了。爸，我和哥哥不能没有你，<笑>没有你就不是一家人。回去吧，乖女儿。爸想在这陪你妈妈。爸，妈妈已经走了，你还要我跟哥哥再体验一次失去父亲的痛苦吗？小乔，你和云凡都是我们的骄傲。我跟你妈从来没有后悔过生下你们。我怨我自己，如果没有我，他现在是不是还活着？时间不多了，爸，走吧。我是罪人，不配活着。将起云告诉我。自杀的人不得转世，你的功与过，死后自有人评判。可你现在不是在赎罪，而是在躲避。可是上神当之无情，怎么忍心让有情人分离？上神无情，若不是被爱的纵容，凡人又怎能和明君成亲？是谁？神。圣神
，你知道江启云去哪儿了，对不对？不可多言。圣神，穆小乔心中的心结难解，求上神指点迷津。缘分尽时，自该前尘往事尽忘。明知我们不会有结果，为何安排我们在一起？上神当真是无情。你的父母因何重聚？爱，爱可以穿越时间、空间的跨越，连接万物。爱可以敌过生死吗？上神，上神，是不是代表只要爱连接我和他，我们终有一日会相见？穆小乔，感谢上神指点。小乔，来不及了，快出来！爸，走吧。你说的对，我不能逃避。我答应青儿，要看到你出嫁。嗯。嗯。怎么还在这里啊？嗯嗯啊。不会是跟刁然进了吧？都怪我，都怪我犹豫不决，把你也留在这儿了。既然刚才我哥能把声音传过来，那说明是可以流通的，只能赌一把了。小娘娘，你回来了，看来我真的做到了，回来就好。这也是他安排的。爸，你醒了。哎呀，婆婆，今日请你为我占卜。这是我全部积蓄，没有密码，都给你。今日我一分都不收，缘分使然。江启云，他会回来吗？天上人间，各归各位，前尘往事莫强求。冥冥之中自有天意。我知道了。好孩子，你未尘面过去，会忘记你的初心。还有那么多人与你机缘未断。我会把谢灵人这个店铺继续经营下去的。完成他的心愿，江启云，我们还会再见吧？未处理公务数十日，何时结束？处理完两百年的事，这有违公正。你可知你闯下多大的祸端，多次插手人间因果，造成恶劣影响？不必多言。青城医院出现大量尸体消失，疑似与黄道村案件相似，你速速查明。是。哎呀。啊、怎么了，哥？你先扶爸去休息吧。啊哎、你好，谢灵人，有什么需要吗？哎，我想买一件辟邪的辟邪的法器，最近身边有些怪事情。怎么古怪了？我叫于倾城，是倾城医院的院长。最近医院里有些传言，医院地下三层是停尸间。护士们说，晚上医院有直立的尸体，第二天尸体竟然不翼而飞，又有尸体丢失了。尸体丢失不应该上报警方吗？报警了，警察查看现场，发现没有被盗窃的痕迹，总不能是尸体自己走出去的吧？只能不了了之了。医院人心惶惶，怪不得你想求一件辟邪法物。辟、哎、邪倒是其次。我就怕尸体被不法之人拿去做研究。哥，你去给院长拿一块辟邪铜镜吧。好，女掌柜，你能独自撑起这份家业，真是了不起啊！
，掌柜怎么了？没什么，有一瞬间，我以为看到一位故人了。辟邪法物。喂，啊，啊，不知为何在店铺内，我有种意外的心安。院长、哎，你要保重身体。哎，啊。这院长可是个好人，捐款义诊，经常上新闻呢。哥，他感受到了温暖，便是一份机缘在。那我便帮一帮有缘人。可是，我总觉得这件事有蹊跷。当然可以，小乔，这几个月你明显成长不少，越来越有江启云的样子了。医院有尸体不翼而飞，你们不管吗？你可别说，你不怕那尸体晚上来找你吗？我一个大活人还能让尸体给吓到了？听说眼睛上有瘀。别克的小护士可是亲眼撞见了那个尸体直立起来，而且眼睛上冒着绿光，那不是瘀是什么？那小护士吓得第二天就辞职了。别怕。我能保护你，我可不敢跟你在这待着，我走了。院长说的跟医院护士说的一样，医院有尸体消失，尸体的五官还覆盖着玉，我们为什么要守在这儿？尸体丢失，不光是黄道村丢失能量，还有贩卖器官、基因库收集等风险。这么危险？护士说。尸体五官上被盖上绿，作用可就大了。想留住尸体的最后一口气，这不就是黄道村事件的翻版吗？只能祈祷，不是有人复刻黄道村事件。必须查，我们就当是为了逝去的故人，早当积乐吧。应该不会有了。无意冒犯，莫怪莫怪。一共三句，说两句。接下来，我们就等入夜，守株待兔。到底是如何消失的呢？这么晚了，谁会来？司徒离，他怎么会在这儿？怪不得说尸体站起来了，原来是飞出去的呀！江启云，你回来了。你认识我？你不认识我吗？你为什么不来找我？回来怎么不告诉我？你认识我？你不认识我了？区区凡人，能看见我已经是机缘，素质。我一直在等你回来。我听不懂你在说什么。我求了上神，问了吴老太婆，满怀期待，只要我们相爱，终有一日会再见的。此处危险。不要再来了，你都会关心我，你怎么会告诉我你不认识我？我是你唯一的妻子，你派胡言！我还能再见你吗？天黑之后才有有光彩，才能看见微弱的存在。坏了我们之间的约定，为何他现在还身处险境？他自己的选择，我无力干涉。既如此，白云总是对我说，亲自保护他。若你再干涉他的事，便是不合规则，你将再无转还之余地。我是我和他之间制定过的规矩呢？当然作数。我的爱像尘散落在天真。
。你近在咫尺，我却不能拥你入怀，这是降下的惩罚。你放心，我会一直在你身边保护你，张清月，我一定要找到你。怎么还没来？你回来了，快快快，就等你了。嗯，站着干嘛呀？这不是不想打扰了你们的兴事吗？净说那些见外的话，走了。哎，呜、嗯，嗯嗯，云凡哥，对不起，谁让你是穆家家主，我我离复合鬼友就差最后一步了，只能成功，不能失败。司徒林，要干什么？云凡哥，我也不想的。不过没有办法，需要一个长子长孙。要重建武昌的阵法，打通两个世界。哼，对。我以前怎么没发现你心思这么歹毒？云凡哥，你不知道我费了多大劲，才夺回了我自己的身体。什么意思？之前我的身体被武昌占据，起初我是害怕，可是后来我发现，他不过是怨念和恨意的集合罢了。武昌不是死了吗？你们没有杀死，杀死他的是我。你？对啊，我发现只要我比他更恨。更恶毒，怨你就臣服于我了。你糊涂！最初，我只是想证明比我那个废物哥哥强。可是现在，<笑>我想重建这个世界，死也不会让你得逞的。<笑>我不会让你死的，我还要你。去替我祭阵，当我者，我得死！哥，小小强，你怎么来了？我还没找你，你自己就送上门了。快，快走！司徒林，快放开穆云凡！这可不行，他可是法阵中重要的一环。我是不会让你开启这个法阵的。建立一个新的世界，不好吗？那里只有公平，没有歧视。你怎么知道有你定制的规则就是公平？你身居高位，当然不懂我们底层人民的心酸。不，我懂。我所做的一切都是为了人民，自然要听人民的意愿。说的好听，是非对错自有规则来定夺，你怎么能任凭自己的喜好决定别人的生死？我是不会让你得逞的。那，你就来试试。司徒林，现在改过还为时不晚。我早就回不了头了。江启云的名章怎么在你这儿？我早就发现，这名章的力量不只是形成品质，它更具有强大的能量。快把他的名章还给我！怎么可能？我要用这名章打开法阵。哈哈哈哈哈哈！我统治的世界就要出现。万神朝礼，鬼妖逆行。一时雷霆，尽管忘形。不好！哈哈哈哈！不
明昭，啊！江启云，你终于回来了。我一直在等你召唤我。我真的好想你啊，江启云。他不是陨落了吗？不可能！想起云，就算你出现，你也不能阻挡我。不知悔改，抓这种捷径，你是进不来的。全力以赴，我拼死一试。嗯啊啊、什么？林延欢祖上有德，世代为国尽忠，结界根本防不住他。不要，江启云，我马上就要成功了，你却出来坏我的好事，违反天道常理的事，定然失败。我不信，我不信，那就一起死，得死。苍天在上，后土在下。今日我司徒林，愿以身献祭，换得法阵成型。我看还有谁能拦我？你就当第一个吧。痴心妄想！魔王是手，是为我宣，兄会消散，道气长存。司徒林，本贪得无厌罪，不知悔改，罚。赎罪，我会再回来的。我们回家。好。你出来，我有事跟你说。啊，怎么了？啊，看，我把你女婿带回来了。女王，哎，有礼了。哎呀，你怎么把明王带回来了？哎呀，老爸心脏受不了啊。爸，他现在不是明君，他就是你的女婿。这，他今天来是？爸，你听他自己跟你说吧。岳父在上。请受小婿一拜。爸，你怎么流鼻血了？可能是岳父受不起我的一拜。明王，您太客气了。您今天来是有什么事吗？岳父，我想请您同意，将您女儿小乔嫁给我。我以后一定会对小乔好的。爸，您放心。我和他在一起，一定会幸福的。好，好，好！啊、我的宝贝女儿，终于得了一个好闺婿啊！我这当爹的当然是高兴啊,啊！那你们打算什么时候大婚呢？三日后。啊，三日后？哎呀，要这么快吗？我和小乔分别太久，我想珍惜余下的每一天，请岳父同意。啊啊！对，哎，好，我当然同意了，那就三日后，啊。小乔，你今天可真好看。我知道。没有遇到你之前，我独活了很多年，不懂感情，不懂照顾人。心中只有江城。遇到你之后，贫瘠的世界开出了一朵花。我想呵护这朵花长大，我做的还不够。你做的很好了，你都不知道我有多满意。从今天开始，我便是你的老公，你可没有反悔的机会了。我才不会反悔呢！我当时还担心你这张脸勾引来情敌呢。哎，哇，这是什么？
是上神在赐福，他在天上看着我们。真的吗？那我要向上神许愿，让上神跟月老说说，把你和我的红线绑得死死的。上神他们都是老头子，八卦的很，肯定记住了。我好爱你啊！我更爱你。江启，我们让传说变成真的了。什么传说？你记不记得我跟你说过，一起走过奈何桥的情侣会永远在一起吗？传说变成真的了。